म्हणजे मम्मा काम करू शकेल हे बघा आता सत्य मी फक्त पूजा मांडून ठेवलेली आहे हे बघा मस्त मी शेवळ्यांची खीर बनवलेली आहे आणि आता मी मस्त रेडी झालेली आहे आता पटापट दिवे लावते आणि मग पूजेची तयारी आणि आज आहे लक्ष्मी पूजन तर तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि तुमची सर्वांची दिवाळी खूप आनंदाची भरभराटीची जाऊ तर आजच्या या ब्लॉग मध्ये तुमच्याशी मी शेअर करणार आहे की आमचं लक्ष्मी पूजन आम्ही कसं सेलिब्रेट करतो तर तुम्ही सुद्धा तुमचं लक्ष्मी पूजन कसं सेलिब्रेट करता हे माझ्याशी कॉमेंट मध्ये नक्कीच शेअर करा आणि आज दिवसभरात काय काय होतं कसं कसं मी सगळ्या गोष्टी मॅनेज करते पूजा कशी करते रांगोळी काय काढते स्वयंपाक काय करणार आहे आज पूर्ण दिवाळीचा सण आम्ही कसा सेलिब्रेट करतो हे सगळं तुमच्याशी आजच्या ब्लॉगमध्ये मी शेअर करणार आहे तर आता सकाळ झालेली आहे मी आंघोळ करून रेडी झालेली आहे अनया अजून झोपलेली आहे तर आजचा हा दिवस ना खूप बिझी असतो सकाळी उठल्यापासून रांगोळी काढणे मग पूजेची तयारी करणे मग स्वयंपाकाची तयारी करणे स्वत छान रेडी होणे आणि मग फटाके वगैरे पण ॲक्च्युली आम्ही फटाके फार फोडत नाही कारण मला खूप भीती वाटते खरं तर फटाक्यांची तर मी खाली जाणंच अवॉइड करते आणि त्यातल्या त्यात अनायामुळे तर मी नाहीच जाणार बहुतेक जाऊ थोडंसं विजिट करून येऊ कारण फटाक्यांचा खूप आवाज होतो आणि ती अजून खूप लहान आहेसाठी फटाक्यांचा आवाज खूप होईल म्हणून आम्ही घरातच जे काही आमचे सेलिब्रेट करता येईल आमच्याने ते सेलिब्रेट करू दिवाळी आणि तुमच्याशी जे काही आज दिवसभरात होतं हे मी सगळं काही शेअर करते तर पुन्हा एकदा तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आनंदी राहा आणि मस्त तुमची दिवाळी सुद्धा सेलिब्रेट करा चला तर मग आता मी सुरुवात करते सकाळच्या सगळ्या कामांची तर सगळ्यात पहिले ना मी उठलो दोघही जण चहा पिलो आणि मी आंघोळ करून घेतली मस्त फ्रेश झाली एकदम छान वाटतंय असं फ्रेश वाटतंय कसं ना एरवी कसं होतं आपण उठतो आणि लगेच कामांना लागून जातो काहीतरी माझं स्वतःचं काम करणे तर स्वयंपाक हे ते 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 सगळ्या गोष्टी रोजच्या डेली रुटीन चाललेलं असतं पण आजचं दिवस ना एकदम मस्त असं आनंदमयी छान उठायचं फ्रेश व्हायचं आणि जे काही सणाची तयारी असते ते सगळी करायची तर आता बघूया अनाया आहे आणि सगळ्या गोष्टी मला कशा जमतात ते मी बघते तर जितकं काही छोटं साधं सोपं करता येईल तसं मी करते आणि सांगायचं म्हणजे आम्ही प्रत्येक दिवाळीला ना आमच्या घरी जात असतो म्हणजे सासरी जातो आम्ही आमच्या गावी आमची दिला दिवाळी सेलिब्रेट होते पण यावेळी ना काय झालं माझ्या भावाचं लग्न आहे पुढच्या महिन्यामध्ये तर मला लगेच या महिन्याच्या शेवटी शेवटी जायचं आहे तर मग आमचं घर खूप लांब आहे म्हणजे आम्हाला खूप ट्रॅव्हलिंग करावं लागतं नागपूर किंवा अमरावती म्हटलं म्हणजे आम्हाला जायला पूर्ण दिवस लागतो आणि अनायासाठी एवढी ट्रॅव्हलिंग ना खूप होते आणि आम्ही आत्ताच आलेलो आहे एक महिन्याआधी तर घरच्यांचं म्हणणं पडलं की ठीक आहे यावेळी तुम्ही तिथेच सेलिब्रेट करा आणि मग नंतर यायचंच आहे वारंवार चक्कर नको आणि कामामुळे सगळ्या गोष्टींमुळे ऑफिसमुळे पण वारंवार जायला जमत नाही तर यावेळी आम्ही फक्त दोघंच दोघं नाही आम्ही ॲक्च्युली तिघा यावेळी तर इकडेच तिघं सेलिब्रेट करणार आहे पण आमची दिवाळी हे मी आमच्या गावी फॅमिलीसोबत असते पूर्ण जॉईंट फॅमिली आहे आमची तर पुढच्या वेळी मे बी तुम्हाला ते सगळं बघायला मिळेल तर चला मग आता जे काही आहे आज आम्ही इथेच कशी आमची दिवाळी साजरी करतो तुमच्याशी मी शेअर करते या ब्रेकफास्ट करायला नानू तू उठली गुड मॉर्निंग नानू काय करत आहे नानू पाणी पित आहे एवढी ठस का नानूला तिखट नाही नानूसाठी ओ नानूला पण तिखट पोहे वा थोलुशे थोलुशे असे मस्त मला टेस्ट इट नुड मॉर्निंग केलं तू सगळ्यांना गुड मॉर्निंग से हाय नानू नो प्लीज से हाय हॅपी दिवाळी नानू पण छान मस्त इथे रेडी झालेली आहे नानूला मी छान नवीन नवीन ड्रेस घालून दिला आहे हो आणि आता डॅडा नानूला बाहेर घेऊन जाणार आहे हो ना नानू तू कुठे जाणार म्हणजे म्हणजे मम्मा काम करू शकेल कुठे 
राहणार तू डाडा बरोबर जाणार दाखव ते का तुझा ड्रेस अशा ड्रेस आहे नाणुशा नवीन नवीन ड्रेस नाही 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 आता ना नाश्ता वगैरे झाला तिला रेडी करून दिलं तिची आंघोळ झाली तिला फीड करून दिलं आणि आता साडेअकरा वगैरे वाजता आहेत आणि रोशनला म्हटलं तू तिला घेऊन जा आता थोडासा बाहेर वॉक करायला आणि काही छोट्या मोठ्या गोष्टी आणायच्या पण होतात तर त्याला म्हटलं तू त्या घेऊन पण ये आणि तोपर्यंत मी ॲटलीस्ट माझी पूजा तरी मांडून ठेवते तर मी काय विचार केला की आता सगळ्यात आधी ना पूजा मांडून ठेवते सगळी म्हणजे कसं बाकी मग रांगोळी किंवा स्वयंपाक व्हायला वेळ होऊन जातो मग पूजा खूप घाईघाईत होते मग आता शांततेत सगळं व्यवस्थित लावून ठेवते मग जेव्हा संध्याकाळी पूजा आम्ही करू तेव्हा छान देवाची पूजा करायची आणि त्यानंतर मग आरती करायची तर असं सगळं मी प्लॅन करते तर मग आता मी पहिले पूजा मांडायची तयारी करून घेते ते लोक येईपर्यंत ॲटलिस्ट तेवढं तरी काम झालं पाहिजे मग त्यांचा रांगोळी आणि मग स्वयंपाक वगैरे आहे वर आमचे देवा आहे आणि इथे खालीच मी पूजा मांडणार आहे तर यासाठी सगळ्यात पहिले ना चौरंगाखाली रांगोळी मी काढून घेते पाच मिनटात थोडीशी छोटशी आधी शोपी रांगोळी मी काढून घेतली आणि इथे चौरंग ठेवून दिलेला आहे त्यानंतर चौरंगाला ना आंब्याची पानं पाजतात तर तिथे मी आंब्याची पानं ही अशी रेडी करून घेतली मला ना जसं जसं वेळ मिळाला तसं तशा गोष्टी केल्या मी आता रेडी फराळ वगैरे पण काढून घेतलेला आहे तर इकडे असं हे मी बांधून घेते इथे ना देवीची स्थापना करणार तर देवीची मूर्ती आम्ही आणलेली आहे त्याच्या खाली ना तांदळाची रास ठेवत असतात कलश तर याच्यामध्ये ना आम्ही राशी भरत असतो तर एक वेगवेगळे धान्य भरत असतात तर यामध्ये मी तांदूळ भरत आहे नंतर यामध्ये मुगाची डाळ भरलेली आहे मी मसूरची डाळ टाकत आहे चना डाळ त्यानंतर चारही बाजू मी असे दिवे लावतात या राशी भरच मी असं सगळं व्यवस्थित करून ठेवते मग नंतर मला पटापट पूजा करता येईल तर इथे पानाचा वेळा येतो आणि मग त्याच्यावर एक नहानं आणि सुपारी येते त्यानंतर या कलशामध्ये पण मी नहानं टाकते आणि कलशाला पाच वेळे बांधते धाग्याचे त्यानंतर इथे कुंकुवाने ना याच्यावर स्वस्तिक पण काढून घेते त्याच्यावर स्वस्तिक काढून घेतलं हळदी कुंकवाचे पाच बोट लावले हा कलश इथे ठेवणार आणि आता यामध्ये पाच खायची पानं ठेवायची आणि मग त्यावर नारळाचा कलश येतो पण आता मी ते पानं सध्याच ठेवत नाही आहे तुमच्याकडे छोटीशी देवी पण काढतात तांदळाच्या राशीने तर इकडे मी एक पाच ठेवणार फराळाचं ताट फळ हे दोन झाडू पूजा करत असतात आमच्याकडे तर मी दोन बाजूला ठेवते या दोन समया दोन बाजूला येते हे बघा आता सध्या मी अशी फक्त पूजा मांडून ठेवलेली आहे बाकी आता लक्ष्मी येईल मग त्यानंतर फुलं हार कलश या सगळ्या गोष्टी पानं वगैरे नैवेद्य दिवे लावणे ह्या सगळ्या गोष्टी आणि मग पूजा करणे हे सगळं माझं पटापट आवरेल तर आता इथे माझी पूजा मांडून झालेली आहे सगळ्यात काय म्हणते टाईम टेकिंग खूप वेळ घेणारं जे काम आहे ते सगळ्यात आधी मी करून घेतलं आता ना मी स्वयंपाकाची तयारी करते पहिले तर आता झोपायची वेळ झाली असणार आहे तिला झोपवून देते हे असं सगळं असतं ॲक्च्युली की मध्ये मध्ये तिला बघावं लागतं असं कंटिन्यू कामच आहे असं नाही आहे मग तिला आता फीड करते तिला झोपवून देते किंवा फीडपेक्षा तिच्या जेवणाची वेळ झालेली आहे तिला थोडासा भरवायचा प्रयत्न करते जर तिने खाल्लं तर ठीक ती खातच नाही आजकाल खूप त्रास होते पण ठीक आहे जेवढं खाईल तेवढं मी तिला खायला देते आणि रोशनची मला मदत आहेच तर रोशन तिला खाऊ घालेल तोपर्यंत ते पहिले मी बनवून घेते तिच्यासाठी काय बनवायचं ते आणि मग तिला खाऊ घालते रोशनमध्ये तिने खाल्लं तर ठीक नाही तर मग तिला झोपवून देते आणि त्यानंतर स्वयंपाकाला सुरुवात करते चला बघूया अंकितांनी काय काय स्वयंपाक केलाय सगळा स्वयंपाक झालेला आहे इथे बघा मस्त मी शेवळ्यांची खीर बनवलेली आहे त्यानंतर इथे वरण भात नानू पण उठली 
इथे कडी भिजून ठेवलेली आहे कडी केलेली आहे आणि इथे मस्त आलूची भाजी केलेली आहे आलूची भाजी खूप दिवसानंतर ऍक्च्युली आलूची भाजी केली आज या या तुला पण पाहिजे आणि सगळा स्वयंपाक झालेला आहे आणि थँक्स टू नानू नानूला पूर्ण वेळ रोशनी सांभाळलं म्हणून माझा स्वयंपाक झाला आणि इकडे नानू मस्त हासत आहे नानू थँक्स टू नानू की थँक्स टू डॅडा थँक्स टू डॅडा आणि नानू पण हो केली नानू शांत लाला ना रडला नाही ना तर मग आता स्वयंपाक झालेला आहे आणि साडेतीन वाजलेले आहे सगळं काही वेळेत झालेला आहे आता ना मी मस्त रांगोळी काढून घेते बाहेर आणि त्यानंतर मग त्या फक्त रेडी व्हायचं आणि पूजा करायची आहे तर चला माझा रांगोळी काढते आणि रांगोळीसाठी पण एक मस्त शॉर्टकट वेळ निवडलाय मी की खूप जर रांगोळी काढते एक दोन तास जातात आणि तेवढा वेळ तर नाहीच आहे आपल्याकडे द्यायसाठी कारण नानू आहे आपल्याकडे म्हणून ना मी फुलांची सिम्पल साधी पण सुंदर दिसते अशी रांगोळी काढणार आहे तर इकडे सगळे फुलं घेतलेले आहे दिवे वगैरे पण काढून ठेवले इकडे जे लागणार आहे त्या गोष्टी आणि मग ते दिव्याची वगैरे ते आणि नंतर करते पहिले रांगोळी काढून घेते मी नानो बापडे तू बोट कधी म्हणून चुकायला लागला ना आणि आता मी रेडी होऊन जाते आणि माझं फायनल लुक कसं असते ते पण तुम्हाला दाखवतेच पुढे आणि मग त्यानंतर एकदा रेडी झालो की मग छान पूजा वगैरे करायची आहे तर चला आता पटापट रेडी होईल आता वाजलेले आहेत पावणे पाच सगळं काही अगदी वेळेत झालेलं आहे आणि होपफुली सहा वाजेच्या सहा वाजेपर्यंत आमची पूजा पण होऊन जाईल सव्वा सहाच्या आत मुहूर्त आहे आणि मला रेडी व्हायला अर्धा तास तरी लागेल कारण मला साडी घालायची आणि ती काही मला घालता येत नाही त्यासाठी मला लागतो वेळ चला नांदूला पण रेडी करते आणि आता मी मस्त रेडी झालेली आहे आता पटापट दिवे लावते आणि मग पूजेची तयारी नानू रोशन सगळे रेडी झालेले आहे मी मस्त वेळेत सहा वाजलेले आहेत आता सगळे वेळेत रेडी झालेलो आहे आता पटापट पूजा करूया
संसार स्वरम भुजगे हरम सदा वसंतम भुजाल वृंदे भवम भवानी चैतन्य मामे वृंदाल माला कपाल काहे कपाल माला शिव शंकर अरे रे दुआ दुआ जा रे तुला पाइजे कि कस तुम्हारा सर्वान दिवा खूब खूब शुभे आमखानक ही तुम्हारी भरभराटी ची सुख समृद्धि जाओ कॉमेंट फ्रेंडली दिवाळी तुम्ही मनवली असेल मला असं अपेक्षित आहे आम्ही सुद्धा फार फटाके वगैरे फोडत नाही त्यातल्या त्यात अनाया आहे त्यामुळे आम्ही खाली पण फार वेळ नव्हतो फक्त एक दिवाळी आहे म्हणून फुलझडी फुलवलीच पाहिजे म्हणून तेवढा आम्ही करायला गेलो आम्ही पण काय एन्व्हायरमेंटला त्रास नाही व्हावा धूर नाही व्हावा असं करून फटाके काही फार फोडत नाही तर सगळ्यांनीच हा विचार केला पाहिजे मला असं वाटतं म्हणजे प्रदूषण कमी होईल आणि चला मग दिवाळीच्या परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा आणि आय होप तुमची दिवाळी पण खूप छान गेली असेल चला तर मग आजचा ब्लॉग इथे सेंड करते आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि यामुळे खूप धावपळीत मी सगळं जे पॉसिबल असेल ते शूट केलेलं आहे आणि तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे तर चला मग आता मी ब्लॉग एन करते बाय बाय हाय फाय देऊन मग मला फटाफट चल बाय नानू से हैप्पी दिवाली